Wajibika okoa tuone la maji. Is a common Swahili phrase used in Tanzania which literally means every citizen has a responsibility to protect and maintain every single drop of water. Wajibika okoa tuone la maji na ifahamu kama ifuatavyo. Kwanza naweza nikaanza na utumiaji wa maji nyumbani. Ili uwajibike uokoe tone la maji, unatakiwa utumie maji kiosai. Unatakiwa utumie maji kiosai, yani ufungue bomba pala unapoitaji maji, na ata matumizi ya maji, unatakiwa ufanye matumizi kiosai. Kama vile labda unataka kuosha vyomo, unatakiwa uchote maji kwenye beseni, ili ustumie maji mengi, hapo utakuwa mewajibika kuokoa tone la maji. Uwajibika kwangu kupo kama vile nikekuta bomba limepasuka, huwa natuwa tarifa mapema sana kinara na kuja kusaidia, na watu wao kuja kutengeneza vizuri katika maeneo yale yaliyokuwa yanatoa maji. Kwangu mimi ina maana kuwasaidia kwanza maluasa maji asimagike ovyo. Ndio maana kwa tuni la maji. Yaani mimi kwanza naangalia bomba langu. Alafu nikiona vipi wanafunga nyuma kabisa kwenye mita. Ehe. Kwa sababu hata mtu mmoja tuni la maji na hakikisha pale pawe safi kabisa. Sitaki maji yangu. Kuhusu matumizi ya ndani kama ulikuwa unatumia maji vibaya. Mama, sasa matumizi ya kidogo uyapunguze kama mimi kimfano siwezi nikatoka nyumbani bila kuchota maji yale ninawe ili nje ofisini sawa bwana sasa kama ulikuwa unatumia vikombe vitatu kuna miguu unatakiwa utumie labda kikombe kimoja au viwili ili mahesabu na nini mahesabu yake yapunguke kidogo tukitunza vanzo vya maji tutanufaika kwa sababu tukitunza vanzo vetu vya maji vizuri hata huu sumbufu wa maji unakuwa kidogo unapungua kwangu nikisikia wajibika okoa tone la maji moja kwa moja inanipelekea kwamba niamini kila mtu ana umuhimu au anatakiwa atekeleze wajibu wa kuhakikisha anatunza maji na kuhakikisha maji popote alipo anatunza simwagike wala kupotea bila sababu ya msingi wajibika okoa tone la maji ninachokielewa ni kwamba tutunze vanzo vetu vya maji yani tusipoteze hata tone moja la maji wajibu wangu wa kwanza huwa kwa kushirikiana na wenye viti wangu wa serikali za mitaa eh huwa wananipa taarifa kwamba sehemu fulani pana bomba linavuja mimi nakwenda pale tuna app tunaitumia huko kwenye simu inaitwa Emota kwa hiyo tutakwenda pale nitaripotia nikisharipotia nafikiri kuna system hii inaonekana pale Moruasa and then baadaye mafundi wanakuja baada muda mchache au hata sisi shirika letu la Kinara lina mafundi wetu. Mimi kama mdau nawajibika kwanza kwa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maji kwenye jamii yangu. Pili huwa tuna ripoti mivujo kwa ajili ya kuzuia upotevu wa hayo maji. Wajibika okoa tone la maji ni ule ulazima wa kila mmoja wetu kuhakikisha anatunza ma maji ili aweze kutusaidia katika jamii. Wajibika okoa tone la maji. Yaani kama imeenda sehemu na kukuta ni kuna maji yanayo magika watoto wanachezea. Na kwa nikae chini ndio kuelewesha nifunge ile maji au naambia wazazi wao waelekeze au kama enda hivi sehemu nakuta chemchem ambayo inatoa maji. Nina pale nafuata wazazi au mwenyekiti yuko yani kiko kitongoji na baby samani naomba maji hapa anatoa yani chemchem. Wajibika okoa tone la maji. In August 2021, a campaign Be Accountable Save a Drop of Water was launched during World Water Week, aimed to encourage more citizens on reporting water challenges, particularly pipe leaks to Moruasa through Kinara CCAs, so that citizens can continue getting water services as well as increasing the Moruasa income generated from water bills. Mradi wa Water for Life uh, ni mradi ambao umeanza 2019 na tisa. Ra, ukiwa na lengo la ku identify mabomba ambayo yamepasuka ambayo yanasababisha mivujo ya maji na kulipoti Mruasa. Na sababu kubwa ya huu mradi ilikuwa ni gap ambayo ilikuwaepo kati ya Mruasa na wananchi kwamba walikuwa wana namna ya kuweza kulipoti eh, kwa Mruasa kama wakiona labda mabomba yamepasuka na maji yanavuja. Kwa hiyo ndio maana tukawa tumeamua kuja na huo mradi. Marengo makubwa kabisa ni kuhakikisha wananchi wanapata maji. Mfano hata siku za maji zinaongezeka uh, kwenye 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 households, yani kwenye zile kaya zao ndio malengo makubwa. Lakini kikubwa pia kuhakikisha kwamba tunaongeza kipato kwa mduasa pamoja na serikali. Kwa sababu maji yanapokuwa yanapatikana uh, ina maana pia bili watu wanaweza kulipa zile bili 
na na pesa inakuwa inaongezeka kwa Mruwasa na Mruwasa pia anaweza akaongeza sasa zile huduma kwa maeneo ambayo uh, bado hayajafikiwa kwa mfano kama Mkundi na sehemu nyingine katika kampeni ya wajibika ukoa tone la maji tulikuwa na activities tofauti tofauti lakini shughuli ya kwanza ambayo sisi tulifanya tulikuwa tunatoa elimu kuhusu masuala ya maji kwa kupitia nyumba kwa nyumba lakini pia shughuli nyingine ambayo tulifanya katika hii kampeni tuliweza kutembelea vyanzo vya maji kwa sababu mkoa Morogoro hasa hapa Manispaa tunapata maji kutoka vyanzo tofauti tofauti vya maji kwa sisi kama watekelezaji wa mradi wa Water for Life tukona ni vyema tukatembelea vyanzo vya maji ambapo tutasaidia sisi katika utoaji wa elimu au kutekeleza mradi wetu wa Water for Life kuwaelezea wale wateja au watumiaji wa maji kujua kama yeye mteja labda wa kata fulani katika hiyo kata yeye anapata maji kutoka chanzo kipi cha maji lakini pia shughuli nyingine ambayo tulifanya tulikuwa na vipindi redioni na lengo kubwa la kwenda redioni lilikuwa ni kwamba kwamba kwenye ile kutoa elimu nyumba kwa nyumba hatukuweza kuwafikia watu wote kwa hiyo kwa kupitia redio tuliamini kwamba tunaweza tukawafikia watu wengine zaidi ambao hatuweza kuwafikia nyumba kwa nyumba lakini pia kitu kingine ambacho tulikuwa tumekifanya tuli, tulienda mashuleni pia nadhani tunajua lakini tulilenga zaidi shule za sekondari kwa sababu tunajua pia kule shuleni wanafunzi wanatumia maji lakini je wanavyokuwa shuleni maji yale wanatumia kiusahihi kwa hiyo tulienda pia mashuleni kutoa elimu kwa wanafunzi na tulitoa elimu katika shule nne ambayo ni Mugulasi sekondari Mafika sekondari Bondo sekondari na uwanja wa taifa sekondari yes, um, lakini pia katika huo utoaji wa elimu tunafanya kazi na vijana wetu wa CCA community change agents kwamba wao ndio wafanyakazi wakubwa tuliweza kuwapatia baiskeli kwa sababu tunajua kazi ya nyumba kwa nyumba kuna baadhi ya kata kaya zake zimekaa hazipo katika mpangilio mzuri hawezi akatumia pikipiki kuna baadhi ya sehemu hawezi kupita kwa pikipiki direct lakini akiwa na baiskeli inakuwa ni easy yeye kupita akiwa na baiskeli na kuweza kuifikia kata yake nzima kwa urahisi zaidi kuliko akitumia pikipiki kwa sababu pikipiki mara nyingi inapita kwenye main road lakini zile njia za mtani mara nyingi zinakuwa ni ngumu kwa sisi kuingia kwa baadhi ya mita tulikuwa tunatumia maji ovyo hatujui tunavyotumia labda yanaingiza gharama sisi tulikuwa tunatumia tu lakini walipokuja kutuelimisha wametuambia hata kibakuli kuja kukingia maji bombani bili na kwenda kwa hiyo sisi tunavyojua vile tunavyokinga ni sawa kumbe tulikuwa tunakosea lakini tukao tulipopewa elimu sasa hivi tunashukuru nilikuwa sijui kusoma mita lakini alikuja kutoa maelekezo ya kusoma mita sasa hivi hapa nasoma mita ina maana naijua bili yangu kabla haijanifikia Maji ni unafungua unachota na kumaliza unafunga. Bomba lisikae wazi. Bomba likikaa wazi, maji yanavokatika tu. Kuna hewa. Tuna yani kwenye maji, yani kwenye system, kwenye mabomba makubwa na yeye ana hewa. Kwa ile hewa inatangulia kabla ya maji. Kwa ile hewa ikija, lazima mita inazunguka na ikizunguka inazunguka kwa speed kuliko ni hata vile maji yanavotoka. Kwa ndo maana ukuta mita zinasoma. Maji yametoka siku moja tu kwa mwezi afu mita imesoma sana. Ni vile ulivyoacha wazi. Pili kwenye upande wa kusoma mita. Kusoma mita yani sio mimi msoma mita tu ndo unapaswa kujua kusoma ile mita. Hata wewe mwenye mita yako unapaswa kuijua kusoma. Kwa mpita msoma mita anapopita kuja kuisoma na wewe unapaswa uwepo karibu kabisa. Umesoma ngapi? 260. Naona unahakikisha kabisa ile ni 260. Ikiwezekana kabisa una noti leo tarehe mbili kapita kasoma 260. Atapokuja tena tarehe mbili ya mwezi ujao kasoma 280. Kwa hiyo unachukua ile 280, toa na 260. Mama unapata unit 20 ambazo na wewe mwenyewe umezihakikisha. Kwa hiyo tabili yako ikija unakuwa una shaka kabisa, unaijua. But also the campaign has managed to provide services to about 16 wards in Morogoro municipality. And these wards are Chamwino, Kiwanja cha ndege, Mafiga, Sultani area, Uwanja wa Taifa, Kilakala, Mji Mkuu, Kichangani, Bigwa, Tungi, Mafisa, Kihonda, Kihonda Magorofani, Mazimbu, Mwembe Songo and Mji Mpya. Issues ya Rixi mara nyingi ni mabomba ambayo yanakuwa yamepasuka barabarani na yale mara nyingi yanakuwa ni bomba cha kavu ambayo yanatokea ambao moruasa kama moruasa zamani walikuwa wanatumia mabomba yale ya chuma tofauti na sasa hivi kuna mabomba ambayo ni ya plastiki mara nyingi ndo wanafanya kama ku update kwa sasa zamani ni hayo mabomba ya chakavu na kingine kinachosababisha masuala ya leakage 
ni miundo mbinu ambapo sometimes mkataba baba zinatengenezwa kwa wanapopita vile matano kutengeneza barabara unakuta wana kata ile mabomba mwisho wa siku inatokea masuala ya leakage leak reporting and fixing process tuna process nne ya kwanza ni kupeti issue ambapo CC atafika eneo sika ata identify mvujo akisha identify ule mvujo ata ulipotia kwao akisha ulipotia mimi kama kinara mta project coordinator nitaona kupitia application yetu ya Mota then nita mwasaini kwamba akafanyisha kazi baada ya kufanyia kazi inakuja kipengele cha pili cha kuupdate issue ambacho mtu wa muruasa ambaye ni pamba atafika eneo usika baada ya kufika eneo usika ataziba wataziba ule mvujo then baada ya kuziba mimi tena ile CC yataripoti tena kwamba swala limefanywa kazi alafu nitamwasaini kwamba mvujo umefanywa kwamba aweze nitamwasaini sana mtu wa muruasa engineer aweze ku approve kwamba kweli mvujo ambao ulilipotiwa mara kwanza umezibwa kwa kikamilifu kwenye leak reporting at date nimesema sababu tulianza toka 2019 May kwa since that day mpaka leo hii tuna mivujo sio kufungua 1839 na katika hiyo 1839 ambayo imefanywa kazi na kuzibwa na huduma zinaendelea kwa mwananchi ni 1636 changamoto ambazo tuna kutana nazo katika madeto ya Water for Life. Mara nyingi ni pale vijana wetu au CCI wanapo report leakage. Unakuta sometimes leakage ambazo wao kwa sababu wamefunisha kuziba mivujo lakini hata wale mpamba ambao tunatumia kwa kitu ambacho mvujo ambao uko zaidi yani uko ni mkubwa zaidi ambapo wao wenyewe wanataka kufix. Mabitu wanategemea sana sana moruasa. Kwa kama wakichelewa kufixa kufika kwa wakati kwa kweli inakuwa tuna mtaji anaendelea kosa maji na vile vile mwasa pia anapoteza mapato kwa sababu kupitia maji kuziba kwa wakati mtaji kupata maji ndio inasababisha mwasa pia kuongezeka kwa revenue yao. Kwa tunashusha na wananchi wa unapoona changamoto ya mivujo walipoti kwa vijana wetu kwa sababu wana hizo application moja kwa moja inakuwa ni easy kwa sababu tumarahisisha pia mwasa kutumia technology kwa sababu ni inakuwa ni faster kupata taarifa na kuweza kuziba kwa wakati kwa sababu kama kuna mvujo kuna wadhibifu wa mazingira hapa natokea ma kwa oh, tunashusha sana wananchi wao active kuripoti changamoto za maji hasa mivujo za ndio kero kubwa ya maji kwa hiyo kwenye upatikanaji wa maji tulifanya survey tukaona kwamba kati ya siku saba wananchi wanapata maji siku mbili siku saba kwa hiyo siku ya approximately kwa kama siku tatu kwa kutoka hapo tunapita pia kwenye kaya tunaangalia tunachukua mataarifa kwa wananchi upatikanaji wa maji bora wa maji kwa mpaka sasa hivi kadi siku zinazoenda kwa hiyo zina, zina change hapo kwa sometimes kuta ziko 4 tatu pointi ngapi kwa hiyo zinakuwa zinabadilika badilika kutokana na vyanzo vyetu vya maji kama mnafahamu mna jamindu ndio kikubwa kinategemewa kwa maji yakifungua kwa hata upatikanaji wa maji kwenye kaya unakuta unashuka ila maji yakiwa mengi ni almost siku tatu na kuendelea. Namba za simu zipo ambazo sisi kama Kinara inakuwa kwa mwananchi anatakiwa ba akiona mvujo hata kama akamkosa kijana ambaye sababu kila kata kuna kijana mmoja ndani ya kata 16. Kwa kuna namba ambayo tunatumia kwenye mradi ambayo inakuwa ni hizi kwa sisi kutupata kwa haraka ni 06 20 35 079. Kwa akitupigia on time tunapokea lalamiko lake na kulifanyia kazi ukosefu wa maji unatupa shida ya maji na maana maji ya hayapatikani mtoni hakuna bombani hayatoki yanayopatikana mtoni ni maji machafu yani tunatumia kwa shida tunatumia bombani hayatoki itabidi haya maji machafu hayo itabidi uchukue upikie wakati mwingine unachukua hapo hata kunywa wanakunywa kwa shida basi tunasugula sana matumbo maji ya mtoni huwa tunachota kwa kupitia vyombo ya deki kufulia sasa kama bombani hakuna ndio tunatumia kwa kazi nyingine tunapikia na kunywa tunakunywa lakini ndio anatupa shida tutunza chanzo cha maji ni vizuri kwa sababu tutakapotunza chanzo cha maji maji inakuwa hawezi kuchafuka kama hivi hapo pana na maana kama hivi sasa ingekuwa tujaruhusu ni ngope nyo maji pana maji mazuri tu hapo lakini hivi sasa ninapokwambia hivi tunavokaa hapo tutakuta kundi la ngope linakuja linakunywa wanachafua na kojolea asubuhi sisi tunakuja tunachota kama je tuna tutakuwa wote tuko pamoja wafija masaa tunafukuza na nyuma maji tusingekuwa salama tu haya lakini sasa ndio hivyo, wewe mtu mmoja pekee yako ukadhibiti masai asilete ngombe hapo. 
Water for Life project has been at the forefront of improving water services delivery in Morogoro municipality by bridging the communication gap between citizens and the Morogoro Urban Water Supply and Sanitation Authority. We have focused on innovating a citizen-friendly water leak reporting system to reduce water loss. Another venue water ambayo ni maji ambayo yanapotea bila kulipiwa yapo ya namna mbili. Eh, kuna physical loss maji ambayo unayaona anapopotea kwa mfano maji yanayo bomba linapopasuka hayo maji unayaona eh, tank linapo overflow maji yanapomwagika baada ya kuja kwenye tank kama hakuna kifaa cha kuzuia hayo maji yakimwagika tayari unayaona kuna maji mengine yanayopotea wakati wa kufanya wash out tunapofasafisha line za mabomba yapo maji mengine ambayo yanapotea bila kuyaona kwa macho hayo maji ni yale ambayo watu wabaya na wakorofi wanaiba bypass wanaweka bomba wanaunganisha bomba nyuma ya mita ili kuhakikisha kwamba wao wanalipa bili ndogo ya maji kwa hiyo hayo maji yanapotea bila moruasa kujua mamlaka ya maji inakosa mapato kwa sababu yale maji yanayopotea eh, yangeweza tungeweza tukayapeleka kwa wananchi au wateja wetu wakatulipa na tukapata hela E, changamoto nyingine ni kwamba tunatumia la nyingi kuzalisha maji e, ambayo wakati mwingine hatupati e, pesa. Tunatumia pesa kutibu maji, tunatumia pesa kulipia umeme. Kwa hiyo hizo ni gharama ambazo mamlaka inatumia ambapo matokeo yake ni kwamba e, maji yanayopatia sasa hatupati kila ambacho tumezalisha kwa ajili ya kuwapelekea wateja wetu. Water for life imekuwa mara nyingi inashirikiana na Morowasa. E, hii taasisi kwa kweli imekuwa inatusaidia kwa namna moja au nyingine kwa sababu ani wana vijana ambao wanaji wanaitwa wanafahamika kwa jina la CCA hai vijana wanapita kwenye kata mbalimbali ambazo zimekuwa identified e, wale vijana wanatupa taarifa wakikutana na leakage wanatupa taarifa ambapo hiyo taarifa tunawasilisha kwa mafundi mafundi wanafika site na wakati mwingine mafundi wanaweza akawa wamechelewa hata kufika site kulingana na kazi nyingi zilizopo lakini wale vijana wa CCA tayari wameshakuwa na uwezo pia wa kufanya zile kazi temporarily wanaweza kakunja ile bomba wakati wanawasubiri e, wale mafundi ili kuepusha maji yanayopatia faida inayotokana na kuziba mvujo mmoja ni faida kubwa sana kwa sababu mvujo mmoja unaathiri nyumba moja ambayo yenye kaya zaidi ya tano kwa haraka haraka kaya moja na watu wa watano kwa tano mara tano ishina tano kwa tunasaidia ku, 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 kuwatengenezea watu zaidi ya 25 waweze kupata maji ya uhakika endapo tutaziba tu mvujo mmoja. Unfortunately, this future is threatening by limited access to quality health care, education, safe sanitation as well as water. The presence of Kinara in collaboration with Morwasa has invested resources towards improving the clean water sector for consumers and ensuring people have access to safe water at all times. Educating people on how to use water properly when they need to use clean water. Tumeona kwa kipindi cha katikati hapa uh, ilipotokea mabadiliko haya ya kidogo ya tabia nchi, tumeona kwamba tumesafa sana na maji. Watu vyanzo vilikuwa maji ya toki sasa katika kata ya Kionda maji huwa yanatoka kwa wiki mara moja lakini imagine kwamba wiki nzima inapita maji hayapatikani kwa hiyo tunaona kabisa um, masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi yanaweza katuongezea ugumu mkubwa ama mgumu mrefu zaidi wa kuweza kutokupata maji kwa mahitaji yetu muhimu ya kila siku matumizi sahihi ya maji kwa mtumiaji um, hakikisha kwamba pindi unapo unapo unapokinga ama pindi unapofua maji basi usifue katika chanzo cha maji ambao kama anazungumzia bombani kwa unapokuwa unafua kuwa na chombo chako ambacho utachohifadhia maji na kuweza kulia pembeni ili kuweza kupunguza uh, masuala ya bili kuja kubwa na vitu kama hivyo lakini pia hata kama wewe ni mtumiaji wa bomba la mvua basi hakikisha kila unapo unapofungua maji ama kila unapo unapopaka sabuni hakikisha unafunga bomba lako ili kuweza kupunguza pia matumizi mabaya um, ya maji. Wewe kama ni mtumiaji wa maji unashauriwa sana cha kwanza kufuatilia miundo mbinu yako ya maji. Hili swala tumeangona katika kaya nyingi sana kwamba mtu tayari ameshaingiza bomba nyumbani basi anakuwa 
hana ule ufuatiliaji wa moja kwa moja kwa sababu tayari ni nalo. Kwa kitu cha kwanza ambacho ninachoshauriwa ni kuweza kufuatilia um, miundo minu yako ya maji toka yalipotoka kwenye maungishio mpaka nyumbani kwako kuone kama kuna usalama au la. Lakini pia kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuitunza kuifanya kuwa sehemu ya mahitaji yetu ya, ya kila siku. Lakini pia pindi unapoona changamoto yoyote tafadhali toa taarifa katika mamlaka husika ili uweze kupata ufumbuzi wa changamoto yako na mambo mengine yaweze kuendelea na huduma ikaendelea moja kwa moja. Vitu ambavyo mtumiaji wa maji hapasi kuvifanya. Cha kwanza kama uko na bomba lako, uruhusiwe kuosha vyombo ukiwa katika Uh, maji yanapotiririka na wewe unaosha vyombo pale pale hakikisha kwamba unatenga vyombo vyako ambavyo utapohifadhia maji vya moja kwa moja ili kuweza kupunguza ma- matumizi ya kuja bili kubwa lakini pia hakikisha unakuwa una, ni unakuwa katika kipaumbele cha kutunza miundo mbinu ya maji iwe hata kwa jirani yako lipotia um, kama unaona kuna mivujo kama maji hayatoki wewe unalipotia lakini usione kwamba kuna mvujo alafu wewe ukaendelea kukaa kimya hivyo ni vitu ambavyo aviruhusi wewe kama mtumiaji um, wa maji kwenye haki kuna wajibu kwa hiyo watumiaji wana wajibu ufuatao wajibu wa kwanza ni wajibu wa kutoa taarifa kwa mfano hupati huduma ya maji umekuta labda kuna sempa na vuja kuna mvujo wa aina yoyote au mambo mengine ambayo labda kwa mtumiaji anakuwa hayana tija kwa hiyo wewe kama mtumiaji una wajibu wa kutoa taarifa lakini pia una wajibu wa kulipa ankara ankara kwa jina jingine watu wamezoea kama bili kwa hiyo una wajibu wa kulipa bili wewe kama mtumiaji unapopokea bili yako hakikisha unailipa kwa wakati na kwa viwango ambavyo vimewekwa kwa sababu usipolipa hiyo bili ambayo umeletewa unaweza ukapata changamoto labda huduma ya maji ikasitishwa ukakosa huduma ya maji lakini pia uh, itakupelekea ulipe fine kuna fidia ambayo unaweza ukailipa kwa ajili ya kurejeshwa huduma ya maji lakini pia una wajibu wa kujielimisha au nisemea wajibu wa kutafuta taarifa uh, umegundua labda uh, hakuna huduma ya maji au kuna kuna jambo lolote ambalo kwa unaona kabisa lijakaa sawa usikae ukao unanungunika nyumbani basi fika ofisi za mamlaka ya maji tafuta taarifa kuhusu hilo hiyo shida ambayo labda umekutana nayo au kama ni changamoto au hata kama labda umetumia maji lakini ukakuta bidii yako inasoma ankara ulioletewa inasoma sifuri basi fika moruasa jiulize ili waweze kukuelimisha kwa nini labda umepata maji lakini bidii yako inasoma sifuri lakini pia na wajibu wa kufichua wezi kufichua na hujumu ya mbinu kuna watu ambao sio waaminifu wana wanaharibu mita wanaiba mabomba wanakata mabomba na kadhalika kwa hiyo sisi kama watumiaji mimi na wewe tunatakiwa tutoe taarifa mamlaka ya maji ili tuweze kuwafichua na kuwabaini hao wa hujumu ya mbinu ili tuwe na huduma endelevu lazima tuwe na miundo mbinu ambayo iko sawa haijahujumiwa wala haijaibiwa lakini pia tuna wajibu wa kudai fidia kuna kanuni ambazo zinaelezea fidia mbalimbali mbali. endapo mtu wa huduma atakuwa hajazifikia haja hizo hivyo viwango ambavyo vimepangwa na kanuni kwa hiyo tuna wajibu au wewe mtumiaji una wajibu wa kuidai hiyo fidia fidia haiombwi fidia inadaiwa kwa hiyo usipoidai hautapewa fidia kwa hiyo unatakiwa udai fidia ili uweze kulipwa fidia kutokana na kutokutimizwa kwa viwango vya huduma ya ubora wa maji. Wajibu mwingine tulionao tuna wajibu wa kulalamika. Tusikae nyumbani tunanungunika o oh, atapata huduma ya maji au labda hivi o oh, atuletee ibili. Usimnungunikie mwenyekiti wa mtaa, usimnungunikie jirani yako, chukua hatua, nenda fata utaratibu wa malalamiko ambao umewekwa na mamlaka au umewekwa na mdhibiti fata taratibu wasilisha lalamiko lako ili uweze kujibiwa lalamiko lako tusibaki tunanungunika tu tuchukue hatua za kulalamika kwa sababu pia tusipolalamika tukabaki tunanungunika tuna tunajenga naweza nikasema sisi wenyewe au nyinyi wenyewe kama watumiaji mnasaidia hizi huduma ya maji kuzolota kwa sababu mamlaka ya maji itajua labda inafanya kitu kizuri 
haija haijafanya chochote kwa watumiaji kumbe huku watumiaji mnalalamika labda atupate huduma kwa wakati migao haidhingatiwi mivujo haizibitiwi kwa kama tukinyamaza mamlaka ya maji pia na wenyewe ni binadamu hawawezi kujua sehemu nyingine kwa hiyo lazima tutoe ushirikiano ushirikiano huo ni pamoja na kuchukua hatua na kwenda kulalamikia huduma mbovu In the past a large number of water users did not understand the proper use of water. Kinara in collaboration with Moruasa decided to provide street education up to 16 watts and provide additional education on meter readings to water users. Hali ya mtaa ambao mimi natokea mimi naona imekuwa ni nzuri kwa sababu watu wengi wana uelewa ule wa kusoma mita zao wenyewe. Alafu hata anapoletewa bili kubwa ni rahisi kwenda kulalamika nayo kwa sababu anakuwa ameshajiandika zile uniti ambazo aliandika yule msoma mita. Kwa hiyo anapokuja bili tofauti na ile anaenda daramaji na kuonyesha zile uniti ambazo zilisomwa na yule msoma mita na ya kwake zikalinganishwa basi unarekebishwa bili yako unalipa ile inayotakiwa. Katika usomaji wetu hii sifuri unaiona mwanzo huko. Hii sifuri hatuisome tunasoma hizi hapa moja, tano, tano, tatu hizi namba 4 hizi 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 ndio tutakazosoma na hizi nyekundu mbili za mwisho huko hizi hatuzisomi kwa hiyo msoma mita kija atasoma hizi namba 4 zinazoonekana hapa ataacha sifuri na hizi nyekundu za mwisho kwa mfano hapa leo nimekuja mimi msoma mita mita yangu inasoma 15 20 naondoka narudi tena tarehe mbili mwezi wa 12 mita yangu nakuja nasoma tena inasoma 15 30 sasa hapa kuna vitu viwili huu ya tarehe mbili tayari unakuwa ni usomaji uliopita huu ni usomaji uliopita na huu nilokuja kusoma tarehe mbili tunaita usomaji usomaji wa sasa wa sasa kwa hiyo tunachokifanya tunachukua usomaji wa sasa ambao ni 15:30 tunatoa usomaji uliopita ambao ni 15:20 tukitoa hapa tunapata kumi. hii kumi ndio unit tunaita unit unit moja ni sawa na shilingi ngapi unit moja unit moja ni sawa na shilingi elfu moja mia sita kwa hiyo tutachukua hizi unit kumi tutazidisha mara elfu mara elfu moja mia sita kwa hiyo hapa sawa sawa na shilingi ngapi elfu kumi na sita hii ndio fedha halali unatakiwa kulipa na hapo unakuwa ushapata bili yako kabla hata kutumiwa we mwenyewe tu kama unakuwa unafuatilizia usomaji na matumizi yako basi we mwenyewe kabla bili haijatumwa wewe tayari unakuwa unajua kwamba Mwezi huu natakiwa nilipe kiasi kadhaa. Wajibika okoa tone la maji. Wajibika okoa tone la maji. Wajibika okoa tone la maji.